我只问你一句：孩子是谁的？我不能说。生死都在您的一念之间，求您给我个痛快好吗？你为什么要做这样背叛我的事情？我问你，你对我有过一天的真心吗？将军，你知道吗？我以为我这一辈子都不会承认这段婚姻，因为这是你强迫我的。可是当你叫我小女孩的时候，当你给我手帕的时候，当你像父亲一样疼爱我的时候，我想过，我想过安安稳稳的做你的女人。可是你知道吗？你放弃不了那些风流应酬，我有一个人躺在床上等你回来，可是等不到，我等到的只有那些冰冷的珠宝，你明白吗？我的心就是这么被碾碎的，是被那些冰冷的珠宝碾碎的，你知道吗？他说：“第一次是原谅，第二次能宽容，第三次是内疚，第四次是慈悲。可世间不会再有第五个理由，让谢雨兰留在背叛爱情的沈之佩身边，将军。”我求求你，我求求你，让我把这个孩子生下来，放他一条生路，好不好？之后无论你怎么处置我，让我怎么死都行，可以吗？孩子是无辜的，我求你了，将军，我求你给孩子一条生路，我求你了。我有过一个儿子，他十岁了，也很像我。天分，我想他在天堂里一定很高兴，有一个爸爸这么想念他。我不会杀你，我
不想再做孤家寡人了。我已经失去王志，我不想再失去你。孩子的事我不追究了，这个孩子我就当是望之投胎转世。他不是别的男人的，他就是我沈志佩的孩子。你听懂了吗？但是我绝不会饶过李少峰，我不能让他再利用你坏我的大事出卖我。将军，不要啊！我求求你不要。他一直在替你隐瞒丑事，这种人，将来一定会把秘密当成把柄。不，不会的。他做的所有事情都是逼不得已的，将军，我求求你，我求求你放过他，好不好？我能原谅他，只有你和孩子。徐梅，我很累了，别逼我发火。进来，云姑，夫人很快就要临产了，你找一个好的产婆。好好伺候夫人。是。好好休息。从现在开始，我会是一个好父亲。